இப்ப நிறைய பேர் வீட்டில் இட்லி மல்லிப்பூ மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த மல்லிப்பூ மாதிரி வரணுங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் என்னென்னமோ அந்த இட்லி மாவில் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனாலும் மல்லிப்பூ மாதிரி வராதுங்க மல்லிப்பூ மாதிரி இட்லி வரணும்னா ஒரு சிம்பிள் வழி இருக்கு இட்லி மாவில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ விட்டுட்டு இட்லி வார்த்து பாருங்க அந்த இட்லி மல்லிப்பூ மாதிரி மெதுவாக சாஃப்டாக இருக்குங்க என்னதான் நம்ம தங்க நகைகள் போட்டாலும் ஒரே ஒரு கல் நகையை போட்டு பாருங்களேன் மற்ற தங்க நகைகளை விட கல் நகை ரொம்ப அழகாவே இருக்கோங்க அப்படிப்பட்ட கல் நகைகளை பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தோடு மூக்குத்தி நெக்லஸ் வளையல் இதெல்லாம் அமெரிக்கன் டைமண்ட் கல்லால தாங்க செய்யறாங்க இந்த கற்கள் வந்து எடை கொஞ்சம் கூட இருந்தாலும் பல பலப்பும் அதை விட அதிகமாவே இருக்கோங்க அதனாலதான் இதை எல்லாரும் வாங்கி யூஸ் பண்றாங்க சில பேர் மாசமான மளிகை லிஸ்ட்ல எது வருதோ இல்லையோங்க இந்த முந்திரி பிஸ்தா பாதாம் திராட்சை இதெல்லாம் கம்பல்சரி இடம் பெற்றிருக்கும் ஏன்னா அதெல்லாம் இல்லாம சமையலே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனா இந்த பாதம் முந்திரியை கூட எடுத்து வைப்பாங்க அங்கே இந்த பாதாம் பருப்பை எடுத்தே வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஆனவொன்னே அந்த பாதாம் பருப்பு அப்படியே தூள் தூளாக பொடியாகி உதந்து போயிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதாம் பருப்பு அந்த மாதிரி பொடி பொடியாக ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு வழிங்க அந்த பாதாம் பருப்பில் ரெண்டு டீஸ்பூன் சர்க்கரையை போட்டு வைங்களேன் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அந்த பாதாம் பருப்பு தூள் தூள் ஆகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் என்னங்க இப்போ ஸ்கூல் லீவ் விட்டுருக்கிறதுனால பசங்க வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எதையாவது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்ணுன்ற எண்ணம் வருங்க அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு தர்றதுன்னு யோசனையாக இருக்கும் இல்லை திடீர்னு ஒரு முட்டை உடச்சி ரெண்டு ஆம்லெட்டை போட்டு கொடுக்கலான்னு நினைப்பீங்க அப்படி ஆம்லெட்டு போடும்போது சும்மா உடஞ்சதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகான்னு போட்டு கொடுக்கறது இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்படி பாலில் ஊற்றி அதில் நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் மிளகு துளையும் போட்டு முட்டை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆம்லெட் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பசங்க அம்மா இன்றைக்கி நீ செஞ்சு கொடுத்த ஆம்லெட் ரொம்ப பிரமாதம்மா இன்னொன்று கொடு இன்னொன்று கொடுன்னு உங்களை தாங்க திரும்ப திரும்ப தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க